वेरी गुड मॉर्निंग ऑडी बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स गैन मुकेश ने एक चैनल पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस वीडियो को जिसको देखना है ना लेफ्ट हो जाओ बच्चों क्योंकि आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है जिनको टाइम पास करना है कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि आज का लेक्चर बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है क्या है नंबर वन जिनका कल पेपर है बारह तारीख को उनके लिए सबको मेरे तरफ से भैया भगवान से दुआ मांगता हूं कि सबका पेपर अच्छा जाए और पूरे की मेंटेलिटी स्टेबल रखनी चाहिए कल के दिन मतलब आज के दिन बोलूंगा मैं आपकी मेंटेलिटी एकदम कांस्टेंट रखो दूसरी बात आज आप लोगों को नया कुछ भी पढ़ना नहीं है जो आज तक आप लोगों ने पढ़े थे फार्मूले केमिस्ट्री के रिएक्शंस करो मैथ्स के फार्मूले फिजिक्स के फार्मूले समरी जो बोर्ड के बुक्स के पीछे रहती है वो समरी पढ़ो और लूट करना है बस ज्यादा टेंशन लेना नहीं है और दूसरी बात मैं उन लोगों को बेस्ट लक देना चाहता हूं मेरे तरफ से अपने जितने भी यूट्यूब पे जो भी फैमिली मेंबर्स है जितने भी सभी फैमिली मेंबर्स से तरफ से मेरे तरफ से उनको बेस्ट लक मेंटेलिटी स्टेबल रख के काम करना है डोंट टेक टेंशन ओनली अटेंशन ऑन यूर फ्यूचर बस इसके ऊपर ध्यान देना है ओके अब रही बात कुछ बच्चों को है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कांस्टेंट वैल्यू ना पता होने के कारण कभी कभी क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू ब्रैकेट में देते हैं लेकिन कभी कभी नहीं देते हैं और कुछ ऐसे कांस्टेंट है कि जो आप लोग यूज नहीं करते हो मुझे भी पता है इसलिए मैंने वो वैल्यूज आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगी और फिजिक्स के लिए भी ज्यादा नहीं लिखिए ज्यादा ज्यादा बीस के नियर अबाउटली है आप लोग ने क्या अब भी देखना है लिख के लिखनी है दोपहर में इवनिंग में ठीक है ऐसे दो तीन दिन करोगे तो हो जाएगा आपका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम आपके सपोर्ट में हमेशा हमेशा के लिए है तो चलो बच्चों कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है क्या है बात करने वाले हैं और साथ में बच्चों एंड में आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं तो चलो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू सबको यह पता है लेकिन यह कुछ वैल्यूज ऐसी कि लगभग लगभग कुछ बच्चे करते नहीं इसलिए दे रहा हूं देखो स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू एट मीटर पर सेकेंड ये ऐसा यूनिट में होनी बहुत जरूरी है अगर सीजीएस में ना तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस पे ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है ठीक है उसके बाद में चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन उसके बाद में एक्सरलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ना 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 ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 6.67 टू माइनस इलेवन अगर ये सीजीएस में रहा ना तो टेन डस टू माइनस एट होती शायद भैया इसके ऊपर भी आ सकता है अगर पेपर बहुत इजी आया तो ऐसा होता है कभी कभी मैंने देखा ये सवाल आ चुका है इसका सीजीएस फॉर्म बताओ देखो इसलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा हूं भैया मैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है भैया एट है ना जूल पर मोल के उसके बाद में आपके पास जो दिया है यहां पे अवे नंबर दे वाला है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री होती है टेन डेस्ट टू ट्वेंटी थ्री मोलिकल पर मोल वॉल्समैन कॉन्स्टेंट ही वाला है वन पॉइंट थ्री एट इंटू टेन डेस्ट टू माइनस ट्वेंटी थ्री जूल पर केलविन ये है कौन स्टेपन कॉन्स्टेंट क्या है फाइव पॉइंट सिक्स सेवन टेन डेस्ट टू माइनस एट वैट पर मीटर स्क्र केलविन माइनस नहीं है केलविन रेस्टो फोर शायद इसके ऊपर डायमेंशन आया ना भैया अगर ये वैल्यू याद है ना तो आपको फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट इसके ऊपर से डायमेंशन निकाल सकते हैं वैट मतलब क्या वर्क नहीं पावर पावर मतलब क्या वर्क अपॉन टाइम वर्क मतलब क्या फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट ऐसी वैल्यूज होती है ठीक है तो ये चीजें धीमे धीमे आप लोगों को आना चाहिए मोलर वैल्यूम ऑफ आइडल गैस एस टीपी रहा तो ट्वेंटी लीटर पर मोल ये है भैया प्लैंग कॉन्स्टेंट जो इलेक्ट्रॉन फोटान में इस्तेमाल करते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन डेस्टो माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन डेस्टो माइनस थर्टी वन के जी प्रोटॉन का कितना होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन इन दोनों का सेम ही है ना खाली यहां पर सेवन लिखना है यहां पर एट क्योंकि न्यूट्रॉन पता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब क्या क्या है चीजें पता होना चाहिए प्रोटोन से न्यूट्रॉन ज्यादा होता है तो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा नहीं है ये कौन है ये परमिटिविटी और ये परमेबिलिटी है फोर पाई इंटू टेन टू माइनस सेवन ठीक है या हमेशा इसी वैल्यू लिखना पड़ता है हम लोगों को इसकी तो टेन डेस्ट टू माइनस सेवन खत्म हिस्सा हो जाता भैया ये परमिटिविटी 
मतलब इस एयर में से इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करने दे रहा है ये तो 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस ट्वेल्व कुलम स्क्र पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसी की वन बाय फोर पाइप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना वन बाय फोर पाइप नॉट क्यू वन क्यू क्यू वन बाय है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज हाँ आ स्क्र ये तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली नाइन इंटू टेन एस टू नाइन डालनी है चलो बोर्स रेडियस एटम मॉलिकूल इसका कितना होता है फाइव पॉइंट टू मीटर आइंस्ट्रॉन्ग में भी लिख सकते हो भैया आप जीरो है ना ऐसे रेडबर्ग कांस्टेंट क्या था 1.1 पर मीटर एनर्जी इक्वलेंट ऑफ वन यू मतलब एमसी स्क्वायर मास इनटू स्पीड का स्क्वायर तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो वैल्यू सबको याद होती है मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट 4.2 जूल पर केल्विन वन एटमोस्फेरिक प्रेशर एटीएम ने पैसे निकालने की मशीन ने भैया इसको है ना और एक बात बताता हूं यह वैल्यू करीब करीब रखनी है हमेशा मतलब इसको ऐसे रखने की जरूरत है टेन डेस्ट फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं ना हमेशा मैक्सिम नाइन पॉइंट एट रखना है क्या नहीं टेन रखना है मैं इसलिए तो बोल रहा हूं ना वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है मैं बोल रहा हूं जब भी आप जी की वैल्यू आती है तो टेन से मल्टीप्लाई करने से पावर चेंज हो जाएगा या पावर पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा बस यहां पर भी टेन डेस्ट फाइव करना है ऐसे ही वैल्यू करना है यह तो पता आपको केलविन टू डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रॉन होल्ड वन पॉइंट सिक्स इंटू माइनस नाइनटीन यहां पे एटॉमिक मास यूनिट 1.66 पॉइंट सिक्स टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी है इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट एनर्जी होती है यम ई स्क्वायर ये यम सी स्क्वायर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन हो ये रेशो है मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1840 एट फोर जीरो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड मास चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रेशो होता है वन पॉइंट सिक्स पर केजी और बोर्स मैग्नेटॉन जो होता है वो होता है 9.2 पॉइंट टू इंटू टेन माइनस अब इसको क्या करना है हमेशा नाइन के पास आसपास रख दो चाहो नाइन के आसपास रखना है अगर कोई वैल्यू ऐसी नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट टू नाइन पॉइंट एट तो क्या करना है इसको नाइन मानना है इसको टेन ये कैलकुलेशन में आपको जल्द हेल्प करेगा समझ में आ रहा है ना क्या फर्क नहीं पड़ता है तो आसपास तो जो भी ऑप्शन है चिपका दो अरे ऐसा तो कोई आंसर नहीं होते चलो 2.3 ए आंसर बी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा 2.2 सी ऑप्शन 2.4 और डी ऑप्शन ऐसे बहुत कम होता है टू ऐसे बहुत कम आंसर होते भैया बहुत एक खत होगा तो आंसर चिपका सकते हैं ऐसे अब यहां पे मैक्सिमम इसको 80 मान लो ठीक है इसको 60 मान लो इसको 1.5 के करीब करीब मानो तो 15 का टेबल सबको आता है भैया उसको एक तो 6 मानो या 5 मानो मेरी बात समझ में आती होगी ये इसको 7 मान सकते हैं करीब करीब कर सकते ऐसे इसको नाइन ही मानना है मुझे यह कहना है इस कॉन्स्टेंट वैल्यू हो या कोई भी वैल्यू हो ऐसे टाइम पे ऐसे करीब करीब कैलकुलेशन निकालने की आइडिया डेवलप करो अगर ये आइडिया डेवलप करोगे ना मैं श्योर शॉर्ट अबाउट ऑफ भैया गारंटी दे रहा हूं आपको आप जल्दी ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे लेकिन इसके लिए आप लोगों को सभी चीजें थोड़ा फटाफट करने का आइडिया होना चाहिए और हम लोग लाइव सेशन 10 बजे आज से होने वाला है आपके लिए जो 25 समय से कुछ बाकी है उसकी टेस्ट होने वाली है आप लोग सभी लाइव सेशन में उसमें क्या है मैं थोड़ा फ्रेश करता हूँ बच्चों को थोड़ा हंसी मजाक चलती रहती है आंसर देने की बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ इसके कारण आपका ट्रेस कम कर दूंगा मैं मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप इसको स्क्रीन निकाल चाहते हो तो निकाल सकते भैया सभी लोग ये जो स्क्रीन है स्क्रीन लेना है और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को आप लोगों को अच्छी तरह से करना है जो 12 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं डोंट टेक टेंशन समरी पढ़ लो फार्मूले पढ़ लो और विदाउट टेंशन ये रह गया वो रह गया ये करूं क्या वो करूं क्या करूं सब बच्चे पागल जैसे करते हैं और जो आता है ना उस प्रेशर के कारण वो भी नहीं आता इसलिए खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर भरोसा रखो नहीं मैं इतना स्कोर कर सकता हूं और कर सकता हूं श्योर मुझे गारंटी है वही बच्चे सक्सेस पाएंगे ऑदरज भैया सक्सेस की वाट लगेगी आपके कारण मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि बच्चे प्रेशर में रहते प्रेशर में मत रहना मैं वही कह रहा हूं जो हो गया है बस उसके ऊपर फोकस करो आज का दिन वही करेंगे कल अगर आफ्टरनून सेशन है तो मॉर्निंग सेशन में आराम से उठो ज्यादा गड़बड़ मत करना ज्यादा प्रेशर नहीं तो रात भर पड़ते बैठते हैं और वहां जाने के बाद नींद आती है अच्छा प्रेशर खासा प्रेशर बन जाता है और अपने स्कोर नीचे आ जाता है
क्या आप ये चाहते हो भैया नहीं चाहते हो ना तो मैं सभी को दोबारा एक बहुत मोटिवेशनल के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सभी को मैं बेस्ट लक कहना चाहता हूं और पढ़ाई भी रिवीजन भी अच्छी तरह करने के लिए मैं बेस्ट लक भी देना चाहता हूं और उसके साथ आपका स्कोर अच्छा बढ़ाने के लिए मैं जो लोग भगवान को मानते हैं भगवान से दुआ मांगता हूं जो नेचर को मानते हैं नेचर को दुआ मांगूंगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे होने के कारण हाई स्कोर आने चाहिए यही दुआ करता हूं चलो बाय एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी एंड बेस्ट लक फॉर यूर 